Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guada for Love. Moi c'est Thierry et ensemble nous allons découvrir ou redécouvrir la Guadeloupe. Et aujourd'hui on se retrouve à Petit Canal, on va visiter l'ancienne la, prison. Pour nous accompagner, ben, nous avons Taïna qui va nous donner quelques explications sur cette ancienne prison euh, qui apparemment n'était pas une prison pour les esclaves. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Voilà, donc c'est... Euh, Explore Guadeloupe C'est Guadeloupe Explore. Guadeloupe Explore, pardon. Donc, euh, donc moi je suis guide touristique et euh, donc j'ai monté ma société il y a quelques années, donc euh, Guadeloupe Explore. Et donc nous allons euh, vous faire découvrir aujourd'hui euh, la prison de, de Petit Canal. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent que potentiellement ce soit la prison d'esclaves, mais en fait, toute cette série de prisons qui a été construite euh, sur la Guadeloupe ont été construites à, au milieu du 19e. Euh, donc, et elles étaient, euh, même si certaines ont été construites un petit peu avant l'abolition de l'esclavage, elles ont été construites euh, vraiment dans, dans un but unique de pouvoir punir euh, les personnes libres, donc hommes blancs ou hommes de couleur, mais libres. On voit euh, donc euh, qu'il y a un arbre qui a pris racine sur, euh, sur la bâtisse. La nature, à un moment donné, va, va reprendre le, le dessus. Et ici, euh, c'est le figuier maudit qui a, pris, euh, qui a pris place. Et comme on le sait, dans la majorité des endroits où c'est en ruine, il y a toujours un figuier maudit qui s'y met. Pour information, la prison elle a été classée monument historique en 1991. Donc elle, elle est répertoriée au niveau des, des monuments historiques. On va rentrer donc la structure euh, des moellons en fait, de, de, de calcaire, mmh. donc, euh, ce qu'on retrouve euh, en grande terre, hein, le sol calcaire, et puis euh, de la pierre de taille euh, pour les embrasures qui sont euh, un petit peu plus euh, formées et qui, qui avaient besoin d'être formées pour pouvoir euh, tenir la structure. Donc ça c'est la porte principale et on verra à l'intérieur il y a deux bâtiments. C'est magnifique. Il est, il est incroyable cet arbre. Donc là, c'est la première entrée, euh, ce qu'on voit. Donc ça, c'est la première entrée. En fait, c'est l'entrée principale de la principale. prison. D'accord. Elle est. Euh, Elle était pas très grande murée. en fait. Elle est totalement murée. Il y avait deux cellules en fait. D'accord. Donc on arrivait dans un premier bâtiment. Euh, qu on, qu on... Dans lequel, dans lequel on est. Et puis derrière, il y avait un deuxième bâtiment avec les deux cellules. Mais toute la prison, le bâtiment en lui-même, était complètement muré autour. Est-ce qu'il y a une rénovation qui est, qui est prévue euh, sur ce bâtiment A priori, j'en ai pas entendu parler et aujourd'hui ce serait difficile. Je pense que c'est de maintenir à l'état dans lequel c'est. Donc oui. c'est un entretien et faire en sorte que ça ne se dégrade pas plus. Mais la croissance de l'arbre. Oui, l'arbre, c'est que... que... peut-être lui qui est aussi considéré comme un monument historique. Il, cet est, euh, il va être structural aujourd'hui au niveau ah bah, de la de la structure parce que quand on regarde là on voit bien qu'il est enchevêtré et que si jamais on coupait là ça, ça tomberait en fait. C'est assez impressionnant surtout euh, quand on voit cette, euh, ce figuier hein, ce figuier maudit là c'est vraiment euh, une pure merveille même s'il est maudit il est magnifique enfin, je sais pas si vous avez déjà vu un arbre comme ça un petit canal pour voir tout ça franchement ça vaut vraiment le détour donc là on peut voir un deuxième hein, qui est en train qui de pousse aussi. Ouais, qui est en train de pousser et quand on les bouge comme ça c'est ouais. bien ouais, on, on sent qu'ils sont bien ancrés c'est bien là et donc ça c'est euh, la 
le mur d'enceinte de, de la prison. C'est ça. Voilà, et les cellules qui étaient bien protégées. D'accord. Donc seulement deux prisonniers. Il y avait deux cellules. Ouais. Ah, Est-ce ah, qu'ils oui, en, oui. est qu en mettaient plusieurs oui, Elles sont quand ça... même assez vastes. Oui, oui, certainement, ils devaient combler. Hein. Donc il y a le grand majestueux au milieu, mais il y en a euh, également. Ah oui, non, euh, mais ça, c'est une racine aussi qui est splendide. La nature en reprend euh, ses droits, comme on dit. de tomber. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à prendre et à continuer dans la voie que j'ai prise. Et puis, surtout, abonnez-vous pour être prévenu lors de la sortie d'une prochaine vidéo. Sortez et profitez de la vie.